，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：周六爆红一男一女，邓伟靠脸出圈，杨紫的诚实让观众欢呼。恰逢暑假，周六是明星节目中热门的棚内娱乐综艺，自然要做出一些改变。关注录制嘉宾的观众就会发现。与之前的阵容相比，近期前往好六街的艺人各个地位都很高，宋威龙、李一桐等当红明星也一波又一波的落地。就连很少上综艺的刘浩存，为了宣传自己的新剧，也选择以周六作为自己的真人秀首秀。一时间，阵容人气大增，引起了观众的不少期待。这背后是没有原因的。新一期《长相思》剧组抵达后，何炅解释道。新的一周开始，舞台将进入特殊的夏季，众多重要嘉宾将齐聚舞台。作为开篇特篇的第一期，《长相思》五人组的亮相是最大的看点。在正片上映之前，他们已经很久没有录制节目了，其中两个人的表现都非常出色。一个是靠脸就能吸粉的邓威，一个是说不怕姐姐的杨子。邓伟的性格比较内敛，被哄的时候看起来很听话。李雪琴的羞涩足以说明她颜值优越。邓伟性格比较冷淡，从长月于静的幕后爆料就可以看出。陈都灵曾表示，罗云熙和白鹿在片场唱歌时，他和邓伟经常充当两个听众。我性格内向，综艺经验很少。当镜头拍到邓伟的时候，他总是一副傻眼的样子。如果不是何炅提示他拍照，他很可能还沉浸在旁观者的身份中。完全忘记了自己是一名飞行嘉宾。当心率游戏结束后，成员们受到惩罚，众人起哄，要求李雪琴和邓伟对峙。李雪琴有些尴尬的起身，而对方邓伟依然是一脸茫然。两人互相拉着对方的夹线，李雪琴笑得合不拢嘴。这心跳势不可挡，正往山上走，引起了现场一阵阵笑声。而他也如邓伟一样平静，只是垂下眼帘，笑得相当温柔。杨迪见李雪琴越来越开心，上前追了上去，表示邓伟是别人家的护卫。一饱眼福的李雪琴立即回应，并让杨迪与自己进行比较。两人撕扯之后，邓张着嘴做出了一个可爱的样子。对比他冷酷的外表，难怪他演男二的时候就火了。事实证明，面子是演员走红的关键。杨子正面回应年龄问题，不隐瞒真相，积极发言获赞。邓伟凭借颜值加入了等待被爆的帝王行列，而杨子则长期站在顶级女性的领域。从一个不被看好的童星，到连续两年产出爆剧的后起之秀，一九九二年出生的杨子不知不觉已经到了三十岁大关。三十几岁还不算中年，但对于一个演员来说，这种差别并不寻常。观众这么严格，如果你到了三十岁了还不改变，就会永远被批评。杨子就是这样。他不仅被吐槽，没有跳出偶像剧圈，甚至连他的颜值都被热议。青春不在，可以说他的年龄是最有争议的话题之一。周六将关注舆论，知道这个话题会被热议，自然不会放过。在测试心率的游戏中，王鹤棣直接问杨子是否感觉自己老了，杨子一阵慌乱后立即调整了心态。他说自己不仅没有年龄焦虑，而且对自己三十岁感到很舒服。年轻的时候，他想快点长大，现在进入了人生的新阶段，他却安逸地享受着。他的抗焦虑期不仅引得现场观众和嘉宾为他加油鼓掌，也引来了无数网友的点赞。人会成熟，也会变老。与其担心为什么到了这个年纪还没有什么大成就，不如好好过好现在的每一天。国内娱乐圈四大科技美女，杨子被嘲，鞠婧祎、杨颖高度认可。娱乐圈是百花齐放的地方，里面生活着很多艺人，各有各的特点。其中，女性艺术家占据着至关重要的地位。有网友选出了内部娱乐圈的四位科技美女，她们是杨子、彭小冉、鞠婧祎和杨颖。这四个人都是娱乐圈里的知名艺人，他们手里也有不少作品。我们先来看看杨子，她是九零后小花中成绩最好的，而迪丽热巴应该是目前九零后小花梯队的领头羊。从她的作品来看，她手里有很多高质量的代表作。她是童星出身，国籍自然相当高。自从家有儿女之后，她就名声大噪。
。至于他的外貌，就从这里开始吧。他曾在接受采访时表示，宋丹丹老师说他的长相不适合进入娱乐圈。而且他有着容易发胖的身材，所以在以瘦为美的娱乐圈里，他确实没有任何优势。这几年，他深陷整容传闻之中。他的长相并没有太多的黑粉，可能是因为他太受欢迎了。基本上每次有关于他的消息，都免不了会有一大群人嘲笑他不自然的脸，恶意攻击他的外貌。但他走红的主要原因，其实还是他的作品。然后就是鞠婧祎，她也是九零后小花。他以偶像身份进入圈子，人气一直很稳定。虽然他的容貌一直被嘲笑，但大部分的焦点还是集中在他那千年不曾改变的妆容上。基本上，他的颜值还是受到高度认可的。很多人对他的评价是美是美，但同样的妆容看久了就会腻。他也深陷整容舆论，基本上都是把自己比赛时的照片拿出来和现在对比。还有杨颖，就她的颜值而言，在圈内的认可度还是相当高的。毕竟，她最引人注目的还是她的外表。所谓面子在国内，这就是杨颖的形容，因为她是最典型的代表。她基本上没缺过参加红毯的经历，毕竟她的美貌确实在线。她还有整容传闻，虽然基本都是通过化妆和牙齿矫正来解释，但这样的理由对于网友来说还是没有说服力。最后一位是彭小冉，她出现在名单中，着实令人惊讶。大概是因为她的人气与其他三位相差很大，所以关于她的消息很少。她的五官比较立体，确实有整容的传闻。零二，肖战微博回复时间集中在下午五点三十分，网友纷纷猜测她的下班时间。肖战作为备受关注的明星，最近在微博上回应粉丝的评论，引起了网友的兴趣。不少网友发现，肖战的回复时间几乎集中在下午五点三十分左右。这一现象引发网友对他下班时间的猜测。让我们来看看这个猜测的背后。首先，作为明星，肖战的工作方式可能与普通人不同。由于演艺行业的特殊性，他可能需要参加剧组拍摄、宣传活动、商务合作等，这使得他的工作时间相对灵活而不固定。因此，我们不能仅根据微博回复时间来推测他的下班时间。不过，网友们的关注点依然是下午五点三十分这个时间点。有人认为这可能是肖战的下班时间，因为这段时间他有空回复粉丝的评论，他可能会在繁忙的工作之余抽出一些时间与粉丝互动，表达对粉丝的感谢和关心。这种猜测也体现了粉丝对肖战工作和生活平衡的关心，以及对他努力的认可和支持。不过，我们必须强调，这只是网友的猜测，并没有确凿的证据支持。肖战的工作时间可能会因项目不同而有所不同，微博回复时间只是他在一定时间内的行为之一。因此，我们应该避免过度解读和猜测，理性对待他的回复行为。一般来说，肖战大部分时间都是在下午五点三十分左右回复粉丝的微博评论，引发网友对其下班时间的猜测。虽然我们不能确定这个猜测是否准确，但我们可以理解肖战在繁忙的工作之余仍然关注并回应粉丝的感受。作为粉丝，我们应该欣赏他的用心和努力，同时避免过度解读和猜测他的工作和生活安排。我们的新闻部分文此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。